ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் செட்ஸ் கிளாஸ் லெவனுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் புக் அவுட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி டைப்பில் கன்ஃபார்மாக கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இது எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் டூ ஃபைனேட் செட்ஸ் ஹாவ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எலிமெண்ட்ஸ் ரெண்டு ஃபைனேட் செட் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸும் ரெண்டாவது செட்டில் ஒய் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸும் இருக்குது த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு செட் இஸ் டூ ஃபோர்ட்டி மோர் தென் தட் ஆஃப் த செகண்ட் செட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட பேசிக் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்டோட ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் சப்செட்னா என்ன அப்படின்றதுலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் இருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் பேசிக் ஃபார்முலா வந்து டூ டு த பவர் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இந்த செட் டூ பவர் என்ன தான் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா இங்கே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு செட்டில் எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது செட்டில் ஒய் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி இங்கே கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் படி கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த நம்பர் ஆஃப் சப்செட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு செட் இஸ்னா ஈக்குவல் டுன்னு அர்த்தம் ஸோ டூ பவர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி மோர் தென் டூ ஃபார்ட்டி மோர் தென் அடிஷன் டூ ஃபார்ட்டி மோர் தென் தட் ஆஃப் த செகண்ட் செட் தட் ஆஃப் த செகண்ட் செட்னா த நம்பர் ஆஃப் சப்செட் ஆஃப் த செகண்ட் செட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ செகண்ட் செட்டில் வந்து ஒய் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்போ நம்பர் ஆஃப் சப்செட் வந்து டூ பவர் ஒய்யாக இருக்கும் ஸோ இது இப்படி தான் எழுதணும் எழுதிட்டு ரெண்டு டூ பவர் இருக்கிற நம்பரையும் ஒரே சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்போ இது வந்து டூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பவர் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இதை வந்து டூ டு த பவர் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் டூ ஃபார்ட்டியை ஸோ டூ ஃபார்ட்டி டூ டேபிளில் ஒன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் திருப்பியும் டூ டேபிளில் சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் டூ டேபிளில் தேர்ட்டி டைம்ஸ் மறுபடியும் டூ டேபிளில் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து டூ டேபிளில் வராது ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஏன் இதை இன்னும் ஃபர்தராக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு இங்கே டூ டு த பவர் தான் தேவைப்படுது மற்ற எந்த ஃபேக்டர்ஸும் தேவைப்படலை ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே டூ பவர் எக்ஸும் டூ பவர் ஒய்யும் இருக்கா நம்ம இந்த டேர்மை வந்து டூ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் அப்போ இதில் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்போ இதையும் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ரெண்டத்துலேருந்தும் காமன் டேர்மை வெல் எடுக்க போகிறோம் காமன் டேர்ம்னால் என்னது எப்படி வெளியில் எடுக்கிறது அப்படின்னா இப்போ டூ பவர் ஒய்யை நான் வெல் எடுக்கிறேன் ஏன் டூ பவர் எக்ஸை வெல் எடுக்கல அப்படின்னா ஒன் மைனஸ்ன்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரை லீட் பண்ணும் அதனால் ஃபஸ்ட் நம்பர் உள்ளே வச்சுட்டு ரெண்டாவது நம்பரை வெல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கே டூ பவர் எக்ஸ் இருக்கா ஆனால் டூ பவர் ஒய் இங்கே இல்லையே மேம் அப்படின்னா அந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லாத ஒரு இடத்துலேருந்து டூ பவர் ஒய்யை வெல் எடுத்தால் அது டிவைட் ஆகும் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை டூ பவர் ஒய் பண்ணுறோம் மல்டிப்பிள் பண்ண டூ பவர் ஒய் வெளில வந்துருச்சு டிவைடில் இருக்கிற டூ பவர் ஒய் அங்கேயே இருக்கதா இருக்கும் மைனஸ் ஒன் டூ பவர் ஒய் தான் வெளில எடுத்துகிட்டு வரோம் அதனால மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி நம்ம இங்கே என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ பவர் ஃபோர் மல்டிபிள் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ இங்கேயும் மல்டிப்பிள் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் மல்டிப்பிள் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரும் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரும் ஈக்குவல் இந்த செகண்ட் டேர்மும் இந்த செகண்ட் டேர்மும் ஈக்குவல் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே டூ பவர் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ பேஸஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா பவர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ செகண்ட் டேர்ம் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் டூ பவர் எக்ஸ் பை டூ பவர் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இருக்குது மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் இப்போ டூ பவர் எக்ஸ் பை டூ பவர் ஒய்யோட பிளேஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபோர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா டிவிஷனில் இருந்தால் பவர் சப்ட்ராக்ட் ஆகும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ சிக்ஸ்டீனை ஃபேக்ட்ரைஸ் ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் டூ கிடைக்குது ஸோ டூ டூ சார் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீனை வந்து என்னென்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்னா டூ பவர் ஃபோர்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் பேஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் பவர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகும்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ள
இப்போ ஃபஸ்ட் நமக்கு ஏ மைனஸ் பி வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஏலையும் பிலையும் காமனாக இருக்கவங்கள கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு டுவெல் டுவெல் கேன்சல் ஆகிடுச்சு வேறு எதுவுமே கேன்சல் ஆகலை ரிமைனிங் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் ஏ ஏ ஏ மைனஸ் பின்னா ஏ தான் எடுத்து எழுதணும் ஸோ டூ ஃபோர் எயிட் டுவெண்ட்டி ஸோ ஏ மைனஸ் பி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நமக்கு என்ன வேணும்னா பி மைனஸ் சி வேணும் இப்போ பியும் சியும் எழுதிட்டு அதோட காமன் எலிமெண்ட்ஸ் கட் பண்ணிடணும் ஸோ பியோட எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் த்ரீ டேபிள் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் சியோட எலிமெண்ட் வந்து ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி வரைக்கும் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ காமன் கட் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு வேறு எதுவுமே கேன்சல் ஆகலை இப்போ பி மைனஸ் சி என்ன அப்படின்னா பியில் ரிமைனிங் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் பியில் வந்து த்ரீ இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது நைன் இருக்குது டுவெல் இருக்குது இதான் உங்களோட பி மைனஸ் சி இது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது உங்களோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சி வச்சு இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் அப்படின்னு அர்த்தம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஏதாவது காமன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் எந்த எலிமெண்ட்டும் காமனாக இல்லைன்னா இங்கே டூ ஃபோர் எயிட் டுவெண்ட்டின் இருக்குது இங்கே த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல்னு இருக்குது எந்த எலிமெண்ட்டுமே காமனாக இல்லை அப்போ ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் பி மைனஸ் சி சி ஈக்குவல் டு நல் செட் இப்படி எழுதிடுங்க இதுதான் நல் செட்டோட சிம்பிள் ஒன்று இப்படி போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா வெறும் எம்டி பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னா கூட ஓகே தான் இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஏ பின்னு ரெண்டு செட் பில்டர் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்னன்றதை ஃபைன் பண்ண அப்படின்றது உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எக்ஸஸ் எலிமெண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் என்னுடைய எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் லெவன் அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ் லெவன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் லெவன் அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீனில் லெவன் மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் x is equal to 4 by 2, which is equal to 2. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ வந்து டூ மட்டும் தான் அதை தவிர வேறு எதுவுமே எக்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இல்லை அப்போ ஏன்ற செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட் டூ மட்டும் தான் ஏன்னா டூ மட்டும் தான் இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பியில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு வர்ற எலிமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் அதே நம்பர் ஆன்சராக வரணும் அப்படின்னா என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக இப்போ பாருங்களேன் மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஆன்சர் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்போ இதை எடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஒன் ஒன் சார் ஒன் அப்படியே டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஆகும் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் ஆகும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதே நம்பரே ஸ்கொயர் பண்ணால் அதே நம்பரே வரணும் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் மட்டும் தான் பாசிபிள் அப்போ பிக்குள்ள ஜீரோ ஒன் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் தான் இருக்கு அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏக்கும் பிக்கும் என்ன காமன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி பார்த்தா எந்த காமன் எலிமெண்ட்டுமே ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் இல்லை அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து நல் செட் தான் ஒன்று இந்த சிம்பிள் போடுங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி வெறும் எம்டி பிராக்கெட் போட்டால் கூட கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்